Dzień dobry, tak jak tu zostałem przedstawiony, jestem doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego, co będzie miało w pewnym sensie chyba trochę znaczenia. Odwołując się do tego, co również co powiedział Pan Krzysztof, niestety to było tak z tym prawem autorskim. Ja w tamtym roku mówiłem na kopikampie o historii idei prawa autorskiego i statut Anny, ani rewolucyjne ustawy francuskie, one w żaden sposób nie były stworzone w idei ochrony prawa autorskiego jako prawa twórców. One tak naprawdę zostały wymyślone i stworzone przez wydawców w celu ochrony swoich interesów, więc ta historia nie do końca wygląda tak, jak się wydawało. Natomiast z punktu widzenia cywilisty, czyli człowieka, który zajmuje się prawem cywilnym, podstawowe pytanie brzmi tak. Co, jakie prawo reguluje jaką część naszego życia i co z tego tak na dobrą sprawę wynika? No. Wiemy, że mamy jakieś prawo własności i to prawo własności, co do zasady, jest przeznaczone i zostało wymyślone po to, aby regulować rzeczy, czyli dobra, niemater dobra materialne. Obok tego swego czasu zaczęło funkcjonować coś takiego, co nazywaliśmy prawem autorskim i to prawo autorskie, co do zasady, miało zajmować się dobrami niematerialnymi, czyli po prostu utworami. Utwory to nie rzeczy. To jest bardzo ważna przesłanka tego całego dzisiejszego mojego wykładu. Rzeczy to są dobra materialne. O tym mówi kodeks cywilny i z tego wynika taka konstrukcja, że jeżeli ja korzystam z jakiejś rzeczy, to nikt inny nie może w tym samym czasie, w takim samym momencie korzystać z tej samej rzeczy. Jeżeli jadę na rowerze, to nikt inny z tego samego roweru nie może korzystać. Jeżeli z kolei chcę uniemożliwić komuś korzystanie z mojej rzeczy, to jest to stosunkowo proste. Mogę zamknąć taką rzecz w piwnicy, mogę postawić koło tego ochroniarza i generalnie nikt na tym rowerze nie usiądzie poza mną. Z utworami, z dobrami niematerialnymi jest inaczej. Jest zupełnie inaczej. Jak ja korzystam z jakiegoś utworu, to ktoś inny też może korzystać z tego samego utworu w tym samym zakresie. Jeżeli ja słucham piosenki, to ktoś może słuchać dokładnie tej samej piosenki w taki sam sposób, w jaki ja to robię. A oraz druga rzecz, jeżeli ja chcę uniemożliwić komuś słuchanie tej piosenki, z której, ja, której ja słucham, no to ja muszę coś wymyślić. Z tego wynika prawnicza konstatacja, że rzecz można ukraść, tak? To znaczy pozbawić posiadania jego właściciela. Nie mam, mam. Utwór co najwyżej, proszę Państwa, można skopiować. Mamy jeden utwór i możemy go sobie dowolnie zmultiplikować. Utwory to nie rzeczy, bo wiele osób może jednocześnie z nich korzystać, nie przeszkadzając sobie nawzajem. I przez cały czas rozwoju prawa autorskiego to było traktowane jako problem. Prawnicy wymyślili sobie problem, że jak wiele osób jednocześnie może korzystać z tej samej rzeczy, to trzeba coś z tym zrobić. Więc wymyślili cały system dość skomplikowanego regulacji, który nazwali prawem autorskim, który miał stworzyć tak zwany monopol eksploatacyjny, czyli stworzyć sztuczną, sztuczną rzecz w postaci utworu. Czyli coś, co pierwotnie miało pewną cechę, tej cechy miało zostać pozbawione. No dobrze. A aby utwory mogły zachowywać się tak samo jak rzeczy, to prawo autorskie jest zbudowane na szeregu elementów. No po pierwsze jest, no po pierwsze jest oczywiście stworzona ta wyłączność w korzystaniu. Po drugie mamy odpowiedzialność cywilną, no bo jeżeli ktoś naruszy tą moją wyłączność, no to oczywistym jest, że zaraz trzeba tą osobę w jakiśkolwiek sposób po, 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 pociągnąć do odpowiedzialności. Obok tego mamy oczywiście odpowiedzialność karną, bo to nie wystarczy, że jak ktoś mi będzie słuchał tej samej piosenki co ja, to być może warto było, żeby również poszedł do więzienia. No bo tego wymyślono potem kolejne mechanizmy umacnienia tego systemu, digital right management, organizacji zbiorowego zarządzania, które miały zajmować się dbaniem o te prawa, żeby one na pewno były przestrzegane, traktaty i organizacje międzynarodowe, WIPO, World Trade Organization i tak dalej, i tak dalej, które umacniają ten system, oczywiście służby celne, no bo jakby to było, skoro w dzisiejszych czasach te utwory tak mogą latać pomiędzy jednym państwem a drugim, no więc trzeba służby celne, żeby jeszcze to dokładnie uszczelnić. Obok tego kancelarie prawne, które są wyspecjalizowane w wysyłaniu różnych ciekawych informacji związanych z tym, że jednak nie można korzystać i tak dalej. Obok tego organizacje pozarządowe, które nie robią nic innego, jak tylko udowadniają, że utwory to rzecz. Utwory powinny zachować się tak samo jak rzecz, można powiedzieć. Tak? Znaczy, ta cała konstrukcja, o której ja teraz mówię, oparta jest na założeniu, że utwory powinny zachować się tak samo jak rzecz. One mają się tak samo zachować jak rzeczy, bo inaczej wszystko się sypie. Polski ekonomista przedwojenny Michał Kalecki powiedział kiedyś, że jak się przyjmuje głupie założenia, to się dochodzi do głupich wniosków. I teraz trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my naprawdę chcemy aby utwory zachowywały się tak samo jak rzeczy. Po pierwsze, to jest jakaś 
historyczno-prawna dygresja, prawo od czasu, czasów rzymskich rozumiało przez rzeczy dobra materialne. Jakoś tak wyszło w historii, że e, tak to było rozumiane i jakoś tak wyszło w historii, że prawo własności co do zasady było prawem przeznaczonym do regulacji sposobu funkcjonowania rzeczy materialnych. E, mniej więcej od lat 50. E, XX wieku wiemy, że rzeczy to nie są utwory, ale już wiemy to trochę bardziej dokładnie. Po pierwsze mamy pierwsze prace Paula Samuelsona, który wprowadza taką koncepcję dóbr publicznych i dóbr prywatnych. Przez dobra publiczne on rozumiał takie dobre, jak na przykład światło latarni morskiej. Światło latarni morskiej raz wyprodukowane może być korzystane, można korzystać z niego jednocześnie przez wiele podmiotów. No, jak jeden statek będzie korzystał z takiego światła latarni morskiej, to również drugi statek będzie mógł również korzystać z takiego światła latarni morskiej. Obok tego powiedział, że drugą cechą dóbr publicznych to jest tak zwana niemożliwość czy nieekonomiczność wykluczania z konsumpcji. Oczywiście my możemy stworzyć bardzo skomplikowany system blokowania dostępu tego światła z latarni morskiej do poszczególnych statków, to jest możliwe, ale takie przedsięwzięcie będzie bardzo drogie. Mniej więcej tak samo drogie jak stworzenie organizacji cyfrowego zarządzania, traktatów międzynarodowych, organizacji międzynarodowej, tego wszystkiego, co będzie zajmowało się zapewnianiem tego, żeby broń Boże z tego światła nikt nie mógł skorzystać. Później Później pojawiły się coraz bardziej rozwinięte konstrukcje dotyczące zarówno ekonomii dóbr informacyjnych, czyli takiego myślenia, że jednak rzeczywiście rzeczy to nie utwory, sposobu powstawania innowacji. Tak? Prawo autorskie jest oparte na zasadzie tak zwanego modelu producenta. Tak? Głównym podmiotem tak naprawdę prawa autorskiego, wbrew temu, co twierdzą zwolennicy prawa autorskiego, jest producent, czyli podmiot, który nabywa prawa autorskie i potem je dystrybuuje. Dla autora tak naprawdę prawa autorskie z wyjątkiem części praw osobistych mają drugorzędne znaczenie. Potem dowiedzieliśmy się również w połowie lat 90., że sposoby zarządzania a dobrami, to nie jest tylko własność i, i, i brak własności, ale to są również inne metody pośrednie i to jest właśnie, to jest tak zwana teoria dóbr wspólnych, profesor Ostrom to dostała Nobla, no i wreszcie oczywiście Joe Stiglitz, który to w pewnym sensie podsumowuje, opowiada o tym, dlaczego prawa autorskie i dlaczego utwory nie są, nie są rzeczami. Utwory to nie są rzeczy, dlatego że po pierwsze mają inną ekonomię funkcjonowania, są niewykluczalne z konsumpcji, bo, ta, bo wykluczenie z konsumpcji jest bardzo drogie, zaprzęgnięcie tego całego aparatu, żeby stworzyć tą sztuczność jest niezwykle drogie, mają inne metody zarządzania, inaczej się zarządza dobrami w postaci roweru, a inaczej zarządza się dobrami w postaci utworów, mają inne sposoby wytwarzania, inaczej się tworzy krzesło, a inaczej powstają utwory. Tak? Idea prawa autorskiego w zupełnie bezsensowny sposób oparta jest na założeniu, że głównym motywatorem twórcy dla twórczości jest to, że dostanie za to pieniądze. To jest mechanizm, to jest po prostu tak zwaną teorią kulejącą. Ona nie obejmuje wszystkich innych przypadków, w których dochodzi do tworzenia twórczości. Kolejną rzecz to jest inna rola w społeczeństwie. Czym innym są rzeczy, dobra materialne i inną funkcję społeczną pełnią, aniżeli utwory takie jak właśnie na przykład dobra kultury, czy wreszcie utwory naukowe, bo o nich też nie zapominajmy. Prawo autorskie również swoją potęgą i siłą obejmuje utwory naukowe. No wreszcie inne są konsekwencje w dostępie do ograniczenia danego dobra. Czym innym jest dostęp, co, czym, innym jest do, czym innym jakościowo jest dostęp do dóbr kultury i do wiedzy, a czym innym jest dostęp do rzeczy materialnych. Utwory to nie rzeczy, bo wiele osób może z nich jednocześnie korzystać. I to, o czym my cały czas tu próbujemy pokazać czy wytłumaczyć, to to, że ta cecha utworów, ta cecha dóbr niematerialnych jest szansą, którą trzeba wykorzystać. Znaczy zamiast zabijać ją poprzez urzeczowianie na siłę praw dóbr niematerialnych, trzeba wykorzystać i stworzyć taki system, w którym ta cecha będzie mogła być tak naprawdę w pełni wykorzystywana. No oczywiście podstawową kwestią w tej sprawie jest zmiana paradygmatu i odejścia od zasady, wyłączności praw, którą tak na dobrą sprawę w pewnym sensie organizacje zbiorowego zarządzania wyłączają, bo tam nie ma wyłączności prawa, wyłączność mają organizacje, a nie autorzy, na rzecz prawa do korzystania, być może z jakimś formą wynagrodzenia, ale nie ma żadnego powodu, a moim zdaniem jest mnóstwo powodów, żeby twierdzić inaczej, że tym jedynym sposobem wynagradzania twórców ma być mechanizm oparty na zasadzie wyłączności, czyli mechanizm oparty na zasadzie prawa autorskiego. Dopóki nie zmienimy tych założeń, to oczywiście możemy sobie opowiadać zarówno o wykonywaniu praw, o tym, dlaczego one powodują tyle kłopotów, dlaczego powodują nagle naruszenie wolności słowa, ale dopóty, dopóki nie zrozumiemy, że u podstaw tego, tych wszystkich problemów z prawem autorskim w internecie, z prawem autorskim w naszych dzisiejszych czasach, leży tak naprawdę założenie, że rzeczy mają się zachować tak samo, 
jak utwory i utwory mają zakładać tak samo jak rzeczy, to my nie pójdziemy dalej. Bardzo dziękuję w imieniu swoim i Nini Palej, która mnie zainspirowała do tego wykładu. Dziękuję.